టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ సమాజ ఆరోగ్య శాస్త్రం అనే సబ్జెక్ట్ నుండి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు వాటి వివరణతో మీ ముందుకు వచ్చాను సో ఇది ముఖ్యంగా ఎంపీహెచ్ఏ మరియు ఏనెం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ మరియు తెలంగాణ అభ్యర్థుల కోసం సో లెట్ విసి వన్ బై వన్ ఏడీస్ దోమ వలన ఈ కింది వానలో వ్యాప్తి చెంది వ్యాధి ఏది జెఫనిస్ ఎన్కెఫలైట్స్ ఎల్లో ఫీవర్ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ రెండు కూడా నమ్మ ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది చూద్దాం సో జెఫనిస్ ఎన్కెఫలైట్ ఇస్ ఆల్సో మెయిన్లీ కాస్డ్ బై ది ఏడీస్ ఈజిప్ట్ ఓకే దోమ అంటే జెఫనిస్ ఎన్కెఫలైటిస్ ద్వారా ఏడీ ఏడీ సారీ జెఫినిటిస్ ఎన్కెఫలైటిస్ లేదా మొద మెదడు వాపు వ్యాధి అంటాం కాబట్టి ఈ ఇది కూడా ఏడీస్ దోమ ద్వారా వ్యాప్తి చెందింది ఒక ఎల్ల ఫీవర్ అనేది కాదు హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటే అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఈజ్ ది డెంగ్యూ ఓకే చెప్పాను ఇంతకుముందు ఒకసారి మీకు స్టార్టింగ్లో అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను సో డెంగ్యూ ఫీవర్కి అంటే డెంగ్యూ ఫీవర్కి లక్షణం ఏంటిది ఈ బోన్ అంతా విరిగిపోతే ఎంత పెయిన్ వస్తుందో ఆ విధమైన పెయిన్ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అనుకున్నాము అదేవిధంగా దీనికి ఇంకో మరొక పేరు హెమరేజిక్ ఫీవర్ ఒక హెమరేజిక్ అంటే ఈ ఒక ఎల్లో అంటే డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చిన వారికి అక్కడక్కడ బా బాడీ మీద అదేవిధంగా యూరిన్లో కానీ మోషన్లో కానీ బ్లడ్ స్పాట్స్ లాగా ఎర్రగా కనపడుతూ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని హెమరేజిక్ ఫీవర్ అని కూడా అంటే ఒక డెంగ్యూ వ్యాధికి మరొక పేరు ఏంటి హెమరేజిక్ ఫీవర్ అదేవిధంగా బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ ఈ మూడు రకాల పేర్లు అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏడీస్ దోమ వలన జెఫనిస్ ఎన్కెఫ్లైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది డెంగ్యూ వ్యాధి కూడా వస్తుంది ఓకేనా ఆప్షన్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒకటి మరియు మూడు అని ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఒకటే అని ఇచ్చారు కాబట్టి కాదు ఏడీస్ ఓకే ఏడీస్ దోమ ద్వారా ఏమవుతుంది జెఫనిస్ ఎన్కెఫ్లైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది డెంగ్యూ ఫీవర్ కూడా వస్తుంది ఒక ఒకటి మరియు మూడు ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది మనం చూడాలి అందుకే ఇది ఓల్డ్ బుక్ అమ్మ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆన్సర్స్ అనేవి సేమ్గానే ఉంటాయి కానీ ఆప్షన్స్ దగ్గర కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంటుంది మీరు సబ్జెక్ట్ చదవండి సబ్జెక్ట్ మీద మాత్రం మీకు గ్రిప్ ఉండాలి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అని చూడద్దు ఒక సబ్జెక్ట్ అంత సబ్జెక్ట్ నాకు వచ్చిందా అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అటెంప్ట్ చేశానా చదివాను అనేది మీరు ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ సేమ్గానే ఉంటాయి కానీ ఆప్షన్స్ అనేవి వేరేగా ఇవ్వచ్చు చెప్పలేం మనం ఓకేనా ఎందుకంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది క్లియర్గా చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చినా మీరు ఇదేంటి డౌట్ అనేది మీకు ఉండకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది క్షయను లెప్రస్ని ప్రాథమికంగా ఈ క్రింది విధంగా నిరోధించవచ్చు ఆరోగ్య విద్య ఐసోలేషన్ తొలి దశల వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు కీమోథెరపీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది సో ఇక్కడ మనము క్షయను కానీ లెప్రసి సో లెప్రసి మనం కుష్టు అంటాం ఓకేనా క్షయను మరియు లెప్రసి లేదా కుష్టును ప్రాథమికంగా ఈ క్రింది విధంగా నిరోధించవచ్చు ఓకే ఆరోగ్య విద్య బోధన ద్వారా మనకి ఎలాంటి వ్యాధి రాకుండా నివారించవచ్చు ఎలాంటి ప్రాథమిక వ్యాధి అంటే మామూలుగా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయడం ద్వారా ఏమంటాం మనం ప్రాథమిక విద్య అంటే జస్ట్ లైక్ ప్రీ మోడియల్ ప్రీ మోడల్ అంటే ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ద పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ద ఎక్సెసివ్ కన్జ్యూమ్ ఆఫ్ ది సిగరెట్స్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఇలాంటి చేయడం ద్వారా సో దే మే గెట్ ద దే మే గెట్ ద ఛాన్సెస్ టు గెట్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ ఏ ఓరల్ క్యాన్సర్ ఎనీ అదర్ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ త్రోట్ అండ్ క్యాన్సర్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆ త్రోట్ క్యాన్సర్ ఏదైనా వచ్చి ఛాన్సెస్ ఉంటుందని సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు డిస్కరేజ్ మీరు ఇలా తాగకూడదు ఇలా తాగితే మీకు ఏంటి ఏదైనా వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని మనం స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనా ప్రాథమిక విద్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మన లేపర శిక్షను మన ప్రాథమిక విద్యలో మనము నివారించలేము ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ అంటే సపరేట్ ద ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్టెడ్ పేషెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో రోగి ఆ రోగిని ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తుల నుంచి దూరంగా ఉంచడం సపరేట్గా తనేసి సో ఐసోలేషన్ చేయడం ద్వారా మనము నివారించలేము ఓకేనా తొలి దశల వ్యాధి నిర్ధారణ కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మనము తొలి దశలను వ్యాధి నిర్ధారణ చేయాలి సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే వెంటనే గుర్తించి హాస్పిటల్ వెళ్ళి నిర్ధారణ చేసినట్టయితే మనం ఈజీగానే ఈ వ్యాధిని నివో నిరోధించవచ్చు ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ప్రాథమికంగా ఏ విధంగా నిరోధించవచ్చు అని ఇచ్చారు కాబట్టి తొలి దశలోనే మనం వ్యాధి నిర్ధారణ చేసినట్టయితే అది ఎక్కువ కాకుండా చూస్తుంది ఓకేనా సో కీమోథెరపీ అంటే ఏంటి మనము ఒకవేళ గుర్తించలేక కొన్ని రోజుల వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి అది లోపల కొంచెం ఇన్ఫెక్టివ్గా అయినప్పుడైతే అప్పుడు దాన్ని కంపల్సరీగా ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కీమోథెరపీ సో కీమోథెరపీ ఆల్సో కన్సంట్రేట్ ఫర్ ది లెప్రెస్
సో ఈ విధంగా కాబట్టి టెన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కి ఏమి ఇస్తారు కంపల్సరీ టీటీనే ఇస్తారు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్కి డీటీ ఇస్తారు గుర్తు పెట్టుకోండి డీటీ అనేది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు టెన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు మాత్రం డీటీ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ డీపీటీ అని ఇచ్చారు డీపీటీ సో డీపీటీ అనేది ఇప్పుడు కాంబినేషన్లో ఇస్తున్నారు సపరేట్గా డీపీటీ ఇవ్వట్లేదు పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్లో కాంబినేషన్లో ఇస్తున్నారు సో పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఐదు రకాల కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ది వ్యాక్సిన్స్ విల్ బీ దేర్ లైక్ ఏ డిప్తీరియా పొర్టిసిస్ ఓకేనా డీపీటీ ఓకే డిప్ సారీ డిప్తీరియా పొర్టిసిస్ ఎటనస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇబ్బ వ్యాక్సిన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా నెక్స్ట్ హెపటైటిస్ బి ఈ ఐదు రకాల వ్యాక్సిన్స్ కలిగి ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము డి పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటాము ఓకేనా అది కాబట్టి డీటీ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇస్తారు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్కి ఇస్తారు ఓకేనా బీసీజీ అంటే పుట్టిన వెంటనే ఇస్తారు కాబట్టి ఇక టెన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి మనం టీటీ అని రాయాలి ఓకేనా ఒకవేళ ఫైవ్ టు సిక్స్టీన్ అనుకోండి ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే డీటీ రాయాలి పుట్టిన వెంటనే అంటే బీసీజీ రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ కాబట్టి జిల్లా క్షయ నియంత్రణ కార్యక్రమం ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది నైన్ టు సిక్స్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఓకే జాతీయ జిల్లా అంటే డిస్టిక్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా కాబట్టి ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ హెపటైటిస్ బిను గుర్తించిన సమస్య నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ నైన్టీన్ సారీ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ హెపటైటిస్ బిని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త లూయిస్ పాచర్ నెక్స్ట్ పోలీస్ ఇమ్యునైజేషన్ క్యాంప్లో చివరి దశ ఏది పోలీస్ ఇమ్యునైజేషన్ క్యాంప్లో చివరి దశ ఏది ఫాలోఅప్ మ్యాపింగ్ క్యాట్సప్ ఏది కాదు కాబట్టి ఫాలోఅప్ చేయాలి ఓకేనా లాస్ట్గా పోలీస్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫాలోఅప్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారా లేదా రెగ్యులర్గా అని మనం గమనించాలి దాన్ని ఫాలోఅప్ అంటాం నెక్స్ట్ పోలియో మలేటిస్కి మరొక పేరు ఇన్ఫాంటల్ ఓరా లైసిస్ టూరిజం బ్లాక్ వాటర్ డిసీజ్ ఇవన్నీ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫాంటైల్ పోలియో బయటేస్ కంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫాంట్ అంటే ఏంటమ్మా జీరో టు వన్ ఇయర్ ఉన్న బేబీస్ని ఏమంటాం మనం ఇన్ఫాంటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో టు అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ ఇక్కడ పుట్టినప్పటి నుంచి వన్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటామంటే ఇన్ఫాంట్ అంటాం కాబట్టి పుట్టిన వెంటనే వస్తుంది పోలియో అనేది పుట్టిన వెంటనే చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్ఫాంటల్ పోర్లైసిస్ అంటారు ఓకే ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ ఐఎన్ఎచ్ అత్యధిక డోసు ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ రోజు వాడే రిఫామ్సిన్ మాత్ర డోసు ఎంత టూ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ సో చూసాం కదా ఇప్పటి వరకు అయితే టూ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే డోసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఎక్కువ అయితే లేవు ఒక ఉన్నాడు మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ డోసు ఉన్నవి కొంచెం బాడీ తొందరగా ఆవిసివేట్ కాదు ఓకేనా ఎందుకు ఎక్కువ డోసు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకేనా అందుకు దాని తగ్గట్టుగా వాళ్ళు టీబీ పేషెంట్స్ మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి టీబీ నియంత్రణ కార్యక్రమంలో మొదటి దశ ఏది కళ్ళ పరిష ద్వారా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారించడం పురకుహరం ఎక్సరే టీబీ మాత్రలు అందించడం ఇవన్నీ కాబట్టి టీబీ నియంత్రణ కార్యక్రమం మొదటి దశ ఏంది కాబట్టి టీవీ నివారించాలి అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనము ఏం చేయాలి ఎక్సరే తీయించుకోవాలి ఇంకా జస్ట్ ఎక్సరే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా స్టార్టింగ్ ఓకేనా కాబట్టి మొద కార్యక్రమం మొదటి దశ కాబట్టి ఉరకహరం అంటే ఉరకుహరం అంటే ఏంటమ్మా చెస్ట్ చెస్ట్ ఛాతీది ఎక్స్రే తీస్తారు అవన్నీ గుర్తించుకోవాలి ఓకేనా అది దిస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ కళ్ళ పరీక్ష ద్వారా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారించడం ఓకే కళ్ళ పరీక్ష ద్వారా పాజిటివ్ కేసులను నిర్ధారించాలంటే సరే ఉరకహరం చెస్ట్ ఎక్స్ట్రా ద్వారా మనం మొదటి దశలోనే మనం నియంత్రించవచ్చు ఓకే కళ్ళ పరీక్ష ద్వారా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారించడం అంటే కార్యక్రమంలో మొదటి దశ చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా అంటే అందరూ తెలుసు పాజిటివ్ అంటే స్ఫుటం టెస్ట్ వేస్తే అని అనుకుంటాం కానీ స్ఫుటం టెస్ట్తో పాటుగా ఉరకహరం చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా తీయాలి అలా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నోటు మాత్ర అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో హియర్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీజిల్స్ యొక్క కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి గుండె జబ్బులు ఎన్సెఫలైటిస్ వంధుత్వం పైవాణి కాబట్టి ఈ మీజిల్స్కి ఎన్సెఫలైటిస్ ఓకే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాంప్లికేషన్స్ ఓకే దుష్పరిణామాలు నెక్స్ట్ మీజిల్స్లో కనిపించే మచ్చలు మనం చాలా సార్లు చెప్పాను కాప్లిక్ స్పాట్స్ అన్ని ఓకేనా కాప్లిక్ నోటిలో తెల్లని నీలి రంగు ఓకే పసుపచ్చని మచ్చలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా దాన్ని మనము కాప్లిక్ స్పాట్స్ అంటాం గుర్తుపెట్టుక మీజిల్స్లో కనిపించే మచ్చలు ఏమంటే కాప్లిక్ స్పాట్స్ తెల్లని నీలి రంగు పసుపచ్చని మచ్చలు అన్నట్టు ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఆట్లమ్మ రాష్ యొక్క రక్షణ కాప్లిక్ స్పాట్స్ ఫ్లియో మార్పిసం త్రిభుజాకృతి పైవాణి కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లియో మార్ఫిజం ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సాధారణంగా సైన్ ఫ్లూ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ల వలన ఎదురయ్యే నడముల సమిశ్రుత
పాజిటివ్ కారకం అని సూక్ష్మ జీవన్ అర్థం ఎయిడ్స్ ఈ కింది వైద్యుల వ్యాప్తి చెందదు అనుకున్న లైంగిక సంబంధం వల్ల చెందుతుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే చెందదు అన్నారు కాబట్టి లైంగిక సంబంధం చెందుతుంది కదా కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అన్సర్ రక్తం మరియు రక్త విశేషం ఇది కూడా ఇది చెందుతుంది దీని ద్వారా కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చెందని అడిగారు కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు భౌతికపరమైన కాంటాక్ట్ ఓకేనా ఫిజికల్గా హగ్గింగ్ కిస్సింగ్ ద్వారా ఎయిడ్స్ అనేది మామూలుగా రాదు ఓకేనా అది ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గడ్డ కట్టిన డీపిటిని ఏం చేయాలి పారవేయాలి ఓకే అదేవిధంగా కుదిపి వాడాలి గది కృష్ణం తేవాలి తిరిగి ద్రవం మారిన తర్వాత వేచి చూడాలి కాబట్టి గడ్డ కట్టిన డీపిటిని పారవేయాలి వీ షుడ్ నాట్ యూస్ వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత డ్యాస్ సమయం వరకు ఇమ్యూనో గ్లోబులని ఇవ్వరాదు రెండు వారాల వరకు ఓకేనా మామూలుగా వ్యాక్సిన్స్ వేసిన తర్వాత ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం ఇంకేమైనా కొంతమంది వాడుతూ ఉంటారు వేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వారికి టూ వీక్స్ వరకు ఎలాంటి ఏమీ ఇవ్వకూడదు ఇమ్యూనో గ్లోబులిన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఓకేనా టూ ఇయర్ టూ వీక్స్ వరకు కోల్డ్ చైన్ ఉష్ణోగ్రత కోల్డ్ చైన్ ఉష్ణోగ్రత టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనమ్మా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ ఓకేనా శీతలీకరణ ద్రావణ యొక్క సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఎంత యూస్ చేస్తారు వ్యాక్సిన్లను స్టోర్ చేయడానికి ఎందుకు ఈ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే ఓకే అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిజర్వ్ ద పొటెన్సీ ఆఫ్ ది వ్యాక్సిన్ అప్ టు ద బెనిఫిషియర్ టేకింగ్ ఓకేనా అంటే ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో లబ్ధిదారులు తీసుకునేంత వరకు ఆ వ్యాక్సిన్ యొక్క పొటెన్సీ దాని యొక్క సామర్థ్యం సాంద్రత తగ్గిపోకుండా ఉండాలంటే మనం కొంత మినిమం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక టెం మినిమం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న దాని వల్ల యూస్ అయితే పేషెంట్స్కి అయితే ఉండదు అందుకని దాని పొటెన్సీ అనేది సామర్థ్యం తగ్గిపోకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్స్ అనేది మనం కోల్డ్ చేయ సిస్టమ్తో మెయింటైన్ చేయాలి ఆ కోల్డ్ చేయ సిస్టమ్ వచ్చిన కదా టూ టూ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే ఆటలంలో ర్యాష్ మొదట ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకేనా మెడ మరియు ఛాతీపై నెక్స్ట్ ఈ కింద వాటిలో ఓఆర్ఎస్లో లేనిది పొడి పొటాషియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సీడియం సిట్రైడ్ సోడియం కార్బనైడ్ కాబట్టి అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో ఎక్సెప్ట్ సారీ సోడియం పొటాషియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం క్లోరియం బై కార్బనైట్ ఓకే కొంచెం డౌట్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఎందుకంటే పొటాషియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇవి రెండు ఉండవు నెక్స్ట్ కింద వాటిలో వైరస్ కలగ చేయని వ్యాధి ఏది వైరస్ కలగ చేయని వ్యాధి అంట ఎయిడ్స్ అనేది వైరస్ ద్వారా వస్తుంది మీజిల్స్ అనేది కలర్ కూడా కొన్ని బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తాయి కొన్ని వైరల్ ద్వారా వస్తాయి ఓకేనా అది మీజిల్స్ మీజిల్స్ అనేది వైరస్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి టెటనస్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ సంక్రమణ వ్యాధి కానీ ఏది క్షయ పర్డోసిస్ కాలే ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ మీజిల్స్ కాబట్టి క్షయ అంటు వ్యాధి పర్డోసిస్ అంటు వ్యాధి మీజిల్స్ వంటి వ్యాధి కాలే ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ అనేది దీర్ఘకాలిక వ్యాధి మాత్రమే ఆప్షన్ టూ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ యాంటీబాడీస్ ఒక లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ రెండు మరియు మూడు కాబట్టి యాంటీబాడీస్ అనేవి ఒక ప్రోటీన్స్ మాంసకృత్తులు ఈ కింది వ్యాధులలో ఏ వ్యాధి నిర్ధారణకు వైరల్ పరీక్ష చేస్తాను క్షయ చేసేది ఏంటిది ఎక్స్రే కానీ స్ఫుటం కానీ మాంటిక్స్ టెస్ట్ కానీ చేస్తారు టైఫాయిడ్కి వైరల్ టెస్ట్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మలేరియాకి బ్లడ్ స్మియర్ ఓకే కుష్టికి ఓకే స్కిన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఓకేనా చెవి దగ్గర ఉన్న స్కిన్తో టెస్ట్ చేస్తారు వీడియో ఆర్కిల్ పరీక్షను డ్యాష్ వ్యాధి అనుమానిత రోగికి చేస్తారు క్షయ డిప్తిరియా సిఫిలిస్ ఓకేనా వీడియోలు అనగానే మనం సుఖ సుఖ వ్యాధులు అనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ సిఫిలిస్ కానీ గనేరియా కానీ వాట్స్ కానీ క్లాంబ్రియా కానీ ఇవన్నీ కూడా వీడియోలు సంబంధించినవి కాబట్టి అనుమానం ఉన్న వాళ్ళకి వీడియోలు అనేది చేస్తారు ఈ కింది వాటిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్మూలించిన లేక రూపుమాపిన వ్యాధి ఏది పెద్దమ్మవారు ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గన్ అన్నం గంజి వంటి విరోచనాలు ఏ వ్యాధి లక్షణం డిప్తిరియా కలరా మలేరియా వహేరి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ చాలా ఒకసారి ఎప్పుడో ప్రీవియస్గా కొన్ని సిబ్బంది క్వశ్చన్లో చూశాను నేను ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో అన్నం గంజి ఏ విధంగా తెల్లగా ఉంటుందో అలాంటి విరోచనాలు కలిగిన వ్యాధి యొక్క లక్షణం ఏంటిదని అడిగారు కాబట్టి కలర ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కింద వాటిలో క్షయ వ్యాధికి ప్రాథమిక నిరోధం ఏది ఈ కింది వాటిలో క్షయ వ్యాధిక ప్రాథమిక నిరోధం బీసీజీ వ్యాక్సిన్ డాట్స్ చికిత్స రక్త మార్పిడి ఎండిఆర్ చికిత్స 
ఓకే చేయవాది ప్రాథమిక ఏంటంటే బీసీజీ వ్యాక్సిన్ కంపల్సరీగా ఇప్పించాలి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ డాట్స్ అనేది తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు రక్త మార్పిడి అంటే బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటేనే యూజ్ చేస్తారు అంతే ఎండిఆర్ అనేది లెప్రసి పేషెంట్స్ యూజ్ చేసేది క్షేమాధికి ద్వితీయ నిరోధకం లేక నివారణ చేయదు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ డాట్స్ చికిత్స అప్పుడప్పుడు వ్యాధి సెకండ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తారు అదేవిధంగా నిర్ధారణ చేయడమే కాకుండా తగిన విధంగా చికిత్స తీసుకునేలా ప్రోత్సహించాము కాబట్టి డాట్స్ చికిత్స రెండవది ద్వితీయ అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్షేమాధిక తృతీయ నివారణ ఏంటి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ డాట్స్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ ఎన్డిఆర్ చికిత్స ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీజిల్స్ అనేది ఒక డ్యాష్లో దశలో వచ్చి వ్యాధి పిల్లల దశ మధ్య వయసుల దశ వృద్ధుల దశ అన్ని దశలో వచ్చి వ్యాధి పిల్లల దశలో వస్తుంది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీజిల్స్ దద్దులు మొదట ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ముఖం తర్వాత మెడ తర్వాత నోట్లో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా మీజిల్స్ ఫస్ట్ మచ్చలు ముఖం మీద కనిపిస్తుంది ఒక మీజిల్స్లో దద్దులు ఒక మీజిల్స్ నందు దద్దులు ఏ దశలో కనిపిస్తాయి ప్రౌఢముల దశ ఎరెప్టి దశ పోస్ట్ మీజిల్ దశ అన్ని దశల్లో కాబట్టి ఇక్కడ ఎరెప్టి దశలో కనిపిస్తుంది ఒక మీజిల్స్ నందు మీజిల్స్ నందు దద్దులో ఈ దశలో కనిపిస్తుంది ప్రోడ్రమ్ కాబట్టి ఎరెప్టివ్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెపటైటిస్ ఏ వ్యాధి వ్యాప్తి నందు విధానం పిక్ ఓవరాల్ రూట్ రక్తం ద్వారా లైంగిక సంబంధం ద్వారా పైవాణి కాబట్టి ఈ రక్తం ద్వారా లైంగిక సంబంధం ద్వారా వచ్చేది మాత్రం హెపటైటిస్ బి కానీ ఇక్కడ హెపటైటిస్ ఏ అన్నది హెపటైటిస్ అనేది కలుషితమైన నీరు మన ఆహారం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి పిక్ ఓవరాల్ పీక ఓవరాల్ రూట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పీకస్ అంటే మోషన్ ద్వారా ఓవరాల్ అంటే నోటి ద్వారా కలుషితం కాపడిన ఆహారం చే వ్యాప్తి చెంది హెపటైటిస్ బి రక్తం ఏది హెపటైటిస్ రక్తం హెపటైటిస్ సిఏ ఓకే కలుషితం కాబట్టి ఆహారం చే వ్యాప్తి చెందే హెపటైటిస్ ఏంటంటే హెపటైటిస్ సి అనేది ఓకేనా మొదటిసారి ఎయిమ్స్ను భారతదేశంలో ఎప్పుడు గుర్తించారు మొదటిసారిగా ఏ సారీ ఎయిమ్స్ కదమ్మా ఎయిడ్స్ మొదటిసారిగా ఎయిడ్స్ను భారతదేశంలో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో సిఎంసి వెలురిన హాస్పిటల్లో గుర్తించారు ఫస్ట్ చెన్నై తమిళనాడు మొదటిసారిగా ఎయిడ్స్ను భారతదేశంలో ఎప్పుడు గుర్తి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సిఎంసి వెల్లూరు హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలి జీరో ఓకే సారీ హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ ఒక పుట్టిన వెంటనే ఇస్తారు అదేవిధంగా ఫస్ట్కు సిక్స్త్ కానీ ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్ కాదమ్మా హెపటైటిస్ బి అనేది పుట్టిన వెంటనే కూడా ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ గ్యాప్ ఇచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం ఏం కాదు సిక్స్ సిక్స్కి టెన్ వీక్స్కి ఫోర్టీన్ వీక్స్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి ఇది ఆన్సర్ ఇక్కడ అన్నీ ఇవ్వలేదు క్లాస్ కరెక్ట్గా షిక్ పరీక్షను ఏ వేళ నిర్ధారిస్తారు కాబట్టి షిక్స్ అనేది డిప్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రుబ్బెల నేను కూడా పిలుస్తారు జర్మన్ మీజిల్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఎయిడ్స్ వ్యాధికి అసలు కింది వాటిలో వెయిట్ సంఖ్య తగ్గదు ఓకే సో ఎయిడ్స్ వ్యాధికి అసలు లింఫస్ సిడి ఫోర్ లింఫోసైడ్స్ తగ్గద్దు తగ్గితే అంటే వీక్గా చాలా కండిషన్ సివియర్గా ఉందని అర్థం ఈ కింది వ్యాక్సిన్ దేని ఫ్రీచింగ్ కంపార్ట్మెంట్ నిలువ ఉంచాలి పోలియో మరియు మీజిల్స్ ఓకే రమ్మ చూసారు కదా మరిన్ని వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బై సీ యూ ఈ నె